ഹായ് ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് ഞാൻ അജു വർഗേസ് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രസകരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നാല് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സമയമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോശമായിട്ട് പറയാൻ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന കുറേ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ നടന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആരാധിച്ച സംവിധായകരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അപ്പം അത് പ്ലാൻഡ് അല്ല അത് സിനിമയിലൊന്നും പ്ലാൻ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും നമ്മളല്ലല്ലോ അപ്പം എല്ലാം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉള്ളൊരു ജേണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേണിംഗ് സംഭവി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് പറയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് കാര്യം മലർപാടി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിയറോ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷേ എന്നാലും ഓരോ പുതിയ സെറ്റുകളും ഓരോ പുതിയ സംവിധായകരും അതിപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാവട്ടെ പുതിയൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ ഇനി ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശതമാനം ഓരോ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലേണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അസെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കരുതുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപകരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ സിനിമയും അതിപ്പം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നല്ലതാവാം മോശമാവാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വർക്കും വിനയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് വിനീത് തിരക്കഥ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിനീതിനോട് ഞാൻ ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് അതിലൊരു വേഷം ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ഓഡീഷന് വന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധൈര്യം തന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം മലർവാടിക്ക് ശേഷം ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു മോഹം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നമായിട്ട് തന്നെ അത് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ അതൊരു കുട്ടികളെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും എത്രയോ ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അത് ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നാൽ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും സംവിധായകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പക്വത ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കലായിരിക്കാം പിന്നെ മലർവാടി എന്ന് അഭിനയിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് റിലീസായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അഭിനയം വളരെ സീരിയസായി കണ്ടു തുടങ്ങി കാര്യം പുതിയൊരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിങ്ങിലായിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നാടകമാണെങ്കിലും മിമിക്രി ആണെങ്കിലും ബാക്കി സ്റ്റേജ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു മലർവാടി അവിടുന്ന് ഓരോ സിനിമയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ ലേണിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം ഇത് വലിയൊരു മേഖലയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു പുതിയ ഫോൺ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ മേഖലയും നമുക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം കണ്ട് പരിചയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പരിചയപ്പെടൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ സിനിമ കണ്ട് മാത്രം സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിക്ചറല്ല സിനിമയിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയത് കാര്യം അതൊരു എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകനായി മാത്രം നിന്നിരുന്ന കാലത്ത് സിനിമ ഒരു ഈസി ബിസിനസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടും നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ പറയാനും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് അവരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നല്ലതും ചീത്തയും പറയാൻ ഇപ്പം സിനിമ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു ടൈംലി ഹെൽപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹകരണം സഹായം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സഹകരണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കാണ് അപ്പം അതൊരിക്കലും ചുമ്മാ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസും അത്രയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പക്വതയും അപ്പോൾ അത് എനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ നാളെ ഞാൻ പറഞ
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പം ഒരു ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ അവരുടെ സിനിമകൾ കണ്ടാണ് വളർന്നത് അപ്പം ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യ ഗുരുക്കന്മാർ നേരിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളറിയാതെ അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ആക്ടേഴ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരും ആ ഒരു ഇൻസ്പയർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആക്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നായിരിക്കില്ല പെരിച്ചാഴിലൂടെ ലാൽ സാറിനോട് ചെയ്തപ്പം രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ രണ്ട് സിനിമകളും അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ലേണിങ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അറിയത്തില്ല അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും പോയി ചെയ്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം സിനിമ അവർ കാണുന്ന രീതി സിനിമയോട് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എനിക്കൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയ ഞങ്ങളൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് സിനിമയോടുള്ളൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ അവർ സിനിമയെ കാണുന്ന അവരുടെ മനസ്സിൽ സിനിമ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ അഭിനയിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി അഭിനയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫൺ സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റർടൈനിങ് ഒരു മീറ്ററൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ഥിരം ചെയ്തത് ഇന്ന് വ്യത്യാസമായി ചെയ്തത് സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫൺ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നിർത്താറ് അപ്പം അതിൽ മാത്രം ഒരു ആദ്യമായൊരു ഹീറോയിനെയൊക്കെ തന്ന് ഒരു സോങ്ങൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പം ഒരു ഒരു എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വ്യത്യാസം തോന്നിയത് ഞാൻ അഗെയിൻ ആക്ടിങ് സൈഡ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരേണ്ടതുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് നമ്മളെ ഒരു സംവിധായകൻ സമീപിച്ചിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളിലായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ ആ സോങ്ങ് കാണാൻ പിന്നെ ഒരു 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 ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നിലുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോണേ ഇതെന്തായിരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്നത് കഥാപാത്രം കഥയും വേറെ പ്രത്യേകിച്ചില്ല പിന്നെ ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സംവിധായകനോടൊപ്പം ഉള്ളൊരു സ്പേസാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിനേക്കാളും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ സംവിധായകൻ ആ സിനിമയെ എത്രമാത്രം കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സിനിമ എത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റ് തിരിച്ച് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എനിക്ക് ഞാനൊരു ഇൻബോൺ ആക്ടറൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിറക്ടറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് അതെനിക്കറിയാം അപ്പം ഡിറക്ടറായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന അത്രയും നേരം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എത്രയോ ഓപ്പൺ ആവാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഞാൻ അതാണ് കൂടുതലും നോക്കുന്നത് കഥയേക്കാളും അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന ഡ്രീംസ് നല്ലതാണ് ഇപ്പം അതിന് പരി പരിമിതികളൊന്നും വേണ്ട ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുമ്പം നമ്മളുടെ ഡ്രീംസിലോട്ട് എത്താൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതിനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളായിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കടകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുതരും പിന്നെ സിനിമാറ്റിക്കിന് ക്യൂ നിൽക്കണ്ട വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു തരും നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാര്യം അത്രമാത്രം ഉള്ളൊരു എന്നെ അങ്
എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ റിമ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വർഷം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റവും നല്ല നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് അത്രയും സ്പെഷ്യലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുക അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും റിമ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ കിട്ടുമ്പോൾ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് കൂടുതലും കാണുന്നത് നമ്മളുടെ സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കാണുന്നത് മറ്റു ഭാഷാ സിനിമകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു കൊറിയൻ സിനിമയോ ഇറാനിയൻ സിനിമയോ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതിപ്പം അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നല്ല നല്ല മലയാളം സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അത് പ്രേക്ഷകർ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാവട്ടെ അപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കൂടുക വേറെ ഏതോ ഒരു നാട്ടിലൊരു നല്ല സിനിമ വന്നാൽ എനിക്കത്ര സന്തോഷം വരണം എന്നില്ല ഒരു പ്രാഞ്ചിയാട്ടം കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സുഖം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃശ്യം കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സുഖം എനിക്ക് ഏതായാലും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ കി ഉണ്ടാകുന്നൊരു നല്ല സിനിമയെ കാളും അല്ലേ അത്രയും വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ മേലെയായിരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പേസിൽ നിൽക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഫോക്കസിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം മലയാളം സിനിമ ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പം അവിടെ ഞാനൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മളുടെ സൈഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളിലൂടെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഈ ഒരു കാര്യമൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞ് അതായത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നല്ലൊരു എന്നെ ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പം മലയാളത്തിൽ തമിഴിൽ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ക്വാളിറ്റി വർക്കുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബീങ് എ ഫിലിം ലവർ അതിപ്പം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫോർമാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫീച്ചർ ഫിലിം ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്നെ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വിഷ്വൽ മീഡിയം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ കാരണം സിനിമയിൽ അവസരങ്ങളില്ല എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു മലർവാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻസ് എത്തുന്നവരെ ഒരു വർഷം സമയം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു സമയത്തായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ആ കഥയോടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കുട്ടി ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ വന്നപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തുണ്ടുപടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു ബേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് നാളെ മലയാളം സിനിമയിലോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സംവിധായകായിട്ട് സംവിധായകരായിട്ട് വരാൻ നൂറ് ശതമാനം കഴിവുള്ളവരും അതിന് യോഗ്യരും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെയൊക്കെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഐ മീൻ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പം എന്തിന് അതൊക്കെ നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തികൾ ഇനിയും വരണമല്ലോ അപ്പം എനിക്കൊരു ചാൻസ് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് തോന്നിയാലോ ഒരു വേഷം കൊടുക്കാമെന്ന് അപ്പം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവരോടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജോലി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിമിൽ വന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ വഴക്കുകൾ കുറയും മറ്റേതാകുമ്പോൾ കാശ് മുടക്കി എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വാദം വരുമല്ലോ അപ്പം അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ യൂസേഴ്സൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം പല കാരണങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നാളെ സിനിമയിലോട്ട് വരട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ കാര്യം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരു സിനിമ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു അത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കൂടെ കഥാപാത്രം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മൂവീസ് അതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഗണേഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ സംവിധായകർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഒരു പാറ്റേൺ അതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വരും വർഷം ഇനി അടുത്ത വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ